สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆกันนะคะนักเรียนลองสังเกตดูภาพนี้สิคะว่าเห็นอะไรบ้างผมเห็นนกกำลังจะจับปลาในน้ำครับหนูเห็นคนบนเรือกำลังตกปลาค่ะผมเห็นปลาในน้ำครับเก่งมากค่ะนักเรียนภาพที่นักเรียนเห็นนั้นเป็นภาพของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบโดยความสัมพันธ์นั้นจะทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดดำรงชีวิตอยู่รอดได้เราเรียกว่าระบบนิเวศค่ะระบบนิเวศมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วโลกมีมากมายหลายระบบแต่ละระบบมีขนาดเล็กใหญ่สลับซับซ้อนแตกต่างกันระบบนิเวศสามารถแบ่งออกได้เป็นสองระบบใหญ่ๆคือระบบนิเวศตามธรรมชาติและระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นระบบนิเวศตามธรรมชาติซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบนิเวศย่อยด้วยกันสองระบบนิเวศย่อยดังนี้ค่ะระบบแรกคือระบบนิเวศบนบกเป็นระบบนิเวศที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินซึ่งแตกต่างกันไปโดยใช้ลักษณะเด่นของพืชเป็นเกณฑ์ตัวอย่างของระบบนิเวศบนบกเช่นป่าไม้ภูเขาทะเลทรายเป็นต้นระบบที่สองคือระบบนิเวศในน้ำเป็นระบบนิเวศในแหล่งน้ำต่างๆของโลกจะพบมากกว่าระบบนิเวศบนบกเพราะโลกของเรามีพื้นน้ำมากกว่าพื้นดินระบบนิเวศแหล่งน้ำนั้นสามารถแบ่งย่อยอีกได้เป็นสองระบบคือระบบนิเวศน้ำจืดเช่นหนองคลองแม่น้ำเป็นต้นและระบบนิเวศน้ำเค็มเช่นทะเลมหาสมุทรเป็นต้นเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่ได้รู้จักกับระบบนิเวศตามธรรมชาติกันไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่แหล่งเกษตรกรรมแหล่งอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งตู้ปลาหรืออ่างเลี้ยงปลาที่บ้านก็จัดเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นได้นะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะคุณครูว่าแบบไหนคือระบบนิเวศแบบไหนไม่ใช่ระบบนิเวศเป็นคำถามที่ดีมากจ้ะเมการที่เราจะรู้ว่าสถานที่ใดเป็นระบบนิเวศนั้นเราต้องมารู้จักโครงสร้างหรือองค์ประกอบของระบบนิเวศกันก่อนนะจ๊ะแล้วโครงสร้างระบบนิเวศเป็นยังไงล่ะครับโครงสร้างของระบบนิเวศจะประกอบไปด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในระบบนิเวศอาจมีหนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้และแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถจำแนกได้ดังนี้แหล่งที่อยู่บนบกได้แก่ที่ราบลุ่มที่ราบสูงทุ่งหญ้าป่าทะเลทรายเป็นต้นค่ะแหล่งที่อยู่ในน้ำได้แก่แหล่งน้ำจืดทะเลมหาสมุทรเป็นต้นโดยทั้งกลุ่มสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่ต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยนะจ๊ะเอแล้วความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิต
กับแหล่งที่อยู่เป็นอย่างไรคะคุณครูความสัมพันธ์นั้นก็คือการอยู่ร่วมกันของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในระบบนิเวศยังไงล่ะจ๊ะโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตจะอาศัยแหล่งที่อยู่เพื่อเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเป็นแหล่งเลี้ยงลูกอ่อนเป็นต้นเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะจ๊ะความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในด้านเป็นแหล่งอาหารสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์และพืชต้องกินอาหารเพื่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตบางชนิดกินอาหารชนิดเดียวกันบางชนิดกินอาหารต่างกันเช่นกลุ่มสิ่งมีชีวิตบริเวณทุ่งหญ้าประกอบด้วยต้นหญ้าวัวกวางและเสือโดยต้นหญ้าจะเป็นอาหารของวัวและกวางและกวางและวัวก็จะเป็นอาหารที่เสือกินอีกทีและอาหารของต้นหญ้าคือสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินซึ่งได้จากมูลของเสือที่ได้จากการกินวัวและกวางอีกทีนั่นเองค่ะและต่อมาเป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในด้านเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนเนื่องจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์และพืชต้องมีการสืบพันธุ์และต้องเลี้ยงดูลูกอ่อนให้เจริญเติบโตเพื่อการดำรงพันธุ์ต่อไปได้จ้ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำก็จะใช้แหล่งน้ำเป็นแหล่งสืบพันธุ์ด้วยสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นไข่เช่นปลาและกุ้งหรือสัตว์บางชนิดก็ออกลูกเป็นตัวในน้ำเช่นวานและฉลามเป็นต้นพืชน้ำก็เช่นเดียวกันจะอาศัยแหล่งน้ำเป็นแหล่งในการสืบพันธุ์เช่นผักตบชวาจะแตกต้นอ่อนในน้ำหรือพืชน้ำจำพวกสันตวาจะถ่ายละอองเรนูโดยมีน้ำเป็นตัวช่วยเป็นต้นนอกจากนี้แล้วกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกก็อาศัยดินทุ่งหญ้าและป่าไม้เป็นแหล่งสืบพันธุ์เช่นกันซึ่งสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกบางชนิดก็จะออกลูกเป็นไข่เช่นไก่และเป็ดแต่บางชนิดก็ออกลูกเป็นตัวเช่นหมูและช้างเป็นต้นค่ะส่วนพืชก็อาศัยดินเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเช่นต้นคะนา้าและต้นข้าวเป็นต้นค่ะ